Assalamualaikum, আমি কল্পনা বৃষ্টি ঢাকা আসলিয়া থেকে বলছি। বাংলাদেশ ব্লগার মম কল্পনা চ্যানেল আপনাদের স্বাগত। দূরে এবং কাছে দেশ এবং দেশের বাহিরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমিও অনেক ভালো আছি। প্রতিদিনের মতো আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি ফজরের নামাজ পড়ে আবার একটু ঘুমিয়ে নিয়েছি ঘুম থেকে উঠেই ব্রাশ করে নিজে ফ্রেশ হয়ে আমি সকালের কাজ থেকে শুরু করে দিয়েছি আজকের ভিডিওটি মেয়ে ঘুমিয়ে আছে আর আপনাদের ভাইয়া তো অফিসেই আছে এফাকে আমাকে সকালে সব কাজগুলো অতি দ্রুত সেরে নিতে হবে সকালে উঠে দেখি ওয়েদারটা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা মনে হচ্ছে আকাশে কেমন যেন মেঘলা মেঘলা ভাব লাগছে আল্লাহ জানে আজকে হয়তো বা বৃষ্টিও হতে পারে থালা বাসনটা ধুয়ে আমি চুলাটা সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেব নিয়েই আমি সকালে নাস্তা বানাতে শুরু করে দেব এই তো একে একে অপরিষ্কার থালা বাসনগুলো আমি মেজে নিয়েছি এবার আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব এই তো থালা বাসন আমার ধোয়া হয়ে গিয়েছে চুলাটাও সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবার আমি সকালে নাস্তাটা বসিয়ে দেব তাড়াতাড়ি আজকে আমার সকালে নাস্তায় হবে ভাত আর ডাউল রান্না করে রেখেছি একটু আলু ভাজব এটাই আমাদের আজকে সকালে নাস্তা হবে প্রতিদিন যেমন আমি চাউল ডাউল ধুয়ে পানিটা আলাদা করে রাখি যারা আমার চ্যানেল দেখেন তারা অবশ্যই জানেন আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা হয়তো জানে না তাদের জন্যই আমি সুবিধার কারণে একটু বলে দিই আমি চাউল ডাউলের পানিটা ধুয়ে এই যে আমি গাছে দিয়ে দিই সকালবেলায় উঠেই অল্প করে পানি দিয়ে আমি চাউলটা ধুয়ে নিয়ে গাছে দিয়ে দিলাম এবার বেশি করে পানি দিয়ে তিন থেকে চারবার করে চাউলটা ধুয়ে নেব নিয়ে আমি চুলায় বসিয়ে দেব এই তো দেখুন ঢেঁড়সটা কয়েকদিন আগে হয়েছে এখন দেখছি বড় হয়ে গিয়েছে একটাই ঢেঁড়স একসময় উঠিয়ে নেব আসলে হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছে এবার যদি আমি দুই থেকে তিনটা আগে থেকে লাগিয়ে দিতাম তাহলে একসঙ্গে আমার অনেকগুলো করে ঢেঁড়স উঠত আবার নতুন করে লাগাতে হবে এই আর কি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছি ওয়েদারটা একেবারে ঠান্ডা একটু হাওয়াও বইছে বৃষ্টি অবশ্যই আজকে হবে দেখে বুঝতে পারছি তাই অল্প অল্প করে সব গাছে দিয়ে দেব বৃষ্টির পানি পড়লে আবার গাছে আবার পানিটা বেশি হয়ে যাবে এই জন্য অল্প অল্প করে দেব আপনারা জানেন আমার বারান্দাটা এমন পজিশনে প্রত্যেকটা গাছে কিন্তু বৃষ্টির পানি পায় আর বৃষ্টির পানি যে গাছে কত উপকার এ তো আমরা সবাই জানি পানি দিয়েই চলে এসেছি আমি কিচেনে কিচেনে এসেই এই যে এই পাশে ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর এই পাশে আজকে আমার মেয়ের জন্য সাবু রান্না করব আর অল্প করে সুজি আমি দুপুরের পরে রান্না করব। চুলায় সাবু আর ভাত বসিয়ে দিয়ে আমি চলে এসেছি রুমে এসে আমি আলু ভাজি করব তাই আলু করতে বসেছি এই যে দেখুন দুইটা আলুতে আমাদের হয়ে যাবে এত সাবধানতায় আমাকে কাজ করতে হয় দেখুন হাত পা টিপে টিপে আমাকে চলাফেরা করতে হয় কারণ একটু শব্দ হলে মেয়ে উঠে পড়বে মেয়ে উঠে পড়লে আমার সকালে নাস্তা বানানো শেষ এই তো আলুগুলো আমার কোটা হয়ে গিয়েছে ভাজিটা একটু মোটাই হয়ে গেছে কারণ আলুগুলো অনেক বড় ছিল হাতের ভিতরে আমি ক্যাপচার করতে পারছিলাম না তাই আর হোক ভাত দিয়েই তো খাবো এই তো দেখুন আমি আর একটা সর্বনাশ করে ফেলেছি ফ্রিজ থেকে ডাউলের পাতিলটা বের করতে গিয়ে আমার হাত ফসকে পড়ে গেছে অর্ধেকটা ডাউল এখানে পড়ে গিয়েছে দেখুন আহারে কয়দিন আগেই আমি টেবিলটা পরিষ্কার করেছি আবার তেল তেলে হয়ে গেল আসলে মনে করি যত তাড়াতাড়ি কাজ সারব একটা না একটা কারণে কাজ পিছিয়েই যায় দেখুন না এই যে আবার কত বড় কাজটা বেড়ে গেল আমার এখনই আমাকে টেবিলটা পরিষ্কার করে নিতে হবে কেননা আপনাদের ভাইয়া আসলে আমাকে এখানে নাস্তা খেতে দিতে হবে 
টেবিলটা পরিষ্কার করতে করতে আমি আপনাদের কাছে কিছু একটা রিকোয়েস্ট করে নিই আমার এই ভিডিওটি কোনো অংশ যদি আপনাদের একটু হলে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন আপনারা কি জানেন আপনাদের একটা লাইক আমার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ আপনার একটা লাইকে আমার এই ভিডিওটি অনেকজনের কাছে পৌঁছা দিতে সাহায্য করবে আমি সামনে এগিয়ে যাই এটা যদি আপনারা অবশ্যই চান তাহলে একটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর একটা শেয়ার আর একটা কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে সামনে এগে যেতে আপনারা একটু সাহস জোগাবেন প্লিজ আপনাদের একটু সাহায্য ছাড়া আমি কখনো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো না তাই প্লিজ আমাকে একটু সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন এই ছোট্ট একটা বাচ্চা নিয়ে আমি কত কষ্ট করে ভিডিও বানাই এবং কত কষ্ট করে আপনাদের ভাই আর অফিসের সময় মেনটেন করে আমি তারপরেও খুব কষ্ট করে এই ভিডিওগুলো আমি বানাতে পারি শারীরিক মানসিক অনেক প্রেশার আসে তারপরেও সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট করছি এই ইউটিউব চ্যানেলে তাই আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমার গন্তব্য স্থানে আমি কখনোই পৌঁছাতে পারবো না তাই সবাই আমাকে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দেবেন আর পারলে একটা সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবেন ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে আমি টেবিলটাকে একটু শ্যাম্পু দিয়েই পরিষ্কার করে নিলাম দেখুন একটু আর তেল তেলে থাকবে না দেখুন শ্যাম্পু আসলে আমি প্রতিটা কাজই কিছু না কিছু কাজ করতে হলে আমি একটু শ্যাম্পু ব্যবহার করি দেখুন আমি রুম পরিষ্কার করলেও শ্যাম্পু ব্যবহার করি আমি টেবিল পরিষ্কার করলেও শ্যাম্পু ব্যবহার করি অন্যান্য যেসব জিনিসপত্র আছে সেগুলো নিয়ে আমি একটু শ্যাম্পু ইউজ করার চেষ্টা করি আমার কাছে এটাই যেন সবচেয়ে বেস্ট মনে হয় আপনারা নিজের চোখেই দেখুন এই যে এত সুন্দর যে পরিষ্কার হয়ে গেল একটু আর তেল তেলে নেই আবার শুকালে দেখবেন কত সুন্দর একটা গ্লেস দেবে এখানে বসে থেকে সময় নষ্ট করলে চলবে না মেয়ে উঠে গেছে অলরেডি আমি বিছানাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সুন্দরভাবে আমি রুমটা ঝাড়ু দিয়ে নেব নিয়ে মুছে টুছে একবারে ফ্রেশ করে নেব এই তো চলে এসেছে আমি বিছানা গোছাতে চাদরটা একটু এলোমেলো হয়ে আছে তাই চাদরটাকে ফ্রেশ করে ভালোভাবে আমি বিছিয়ে নেব তারপরে বিছানা ঝাড়ু দিয়ে একটু ঝেড়ে নেব বিছানাগুলো গুছাই আর মনে মনে একা একাই ভাবি কবে আসবে আমার সেই জিনিসপত্র আমি কবে আবার সেই ড্রেসিং টেবিলে মুখ দেখতে পাবো কবে আবার খাটে শুতে পারবো কবে আমার সব কিছু জিনিস আমি হাত দিয়ে শুতে পারবো আমার আসলে মাঝে মধ্যে খুব কষ্ট হয় আবার মাঝে মধ্যে নিজেকে ম্যানেজ করেও নিতে হয় এটাও আসলে একটা নতুন অভিজ্ঞতা এখানে না আসলে অথবা আমি এই অভিজ্ঞতাটা আমার হতো না এমন জীবন যাপন করাটা যে খারাপ কিছু তা কিন্তু না আমার তো বেশ ভালোই লাগে মনে হয় নতুন করে সংসার শুরু করেছি ঠিক এমনটাই মনে হয় ছোট্ট একটা মেয়ে নিয়ে মনে হয় এই তো নতুন আমাদের সংসার আমরা দুজন হয়তো বা নতুন একটা সংসার শুরু করেছি আসলে বাস্তবতা মেনে নেওয়া সবার পক্ষেও সম্ভব না মাঝে মধ্যে আমার মেয়েটার জন্য খুব খারাপ লাগে যে মেয়েটার জীবনটা এর চেয়ে আরও ভালো হতে পারত সব কিছু তার চোখের সামনে ভরপুর থাকতো সে সব কিছুই আস্তে আস্তে দেখতে দেখতেই বড় হতো তাহলে ওর মন মানসিকতা ওইভাবেই তৈরি হতো এখন আসলে কোনো কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছে না সেই মনটাও সেই ছোট ছোট ভাব করেই সে বড় হবে জানেন এই কথাটা আমি কেন বললাম আমার এইটুকুনও একটা মেয়ে অন্যের রুমে গিয়ে যদি খাট দেখে ড্রেসিং দেখে বা ওয়ার্ড্রোপ দেখে ওগুলো হাত দিয়ে ছুঁয়ে নাড়াচাড়া করে আর আমাকে জিজ্ঞেস করে আম্মু এটা কি আম্মু ওটা কি তখন বলুন তো আমার বুকের ভেতরটা কেমন ভেঙে যায় হ্যাঁ মেনে নিতে পারতাম যদি আমার না থাকতো আমার সব কিছু থেকেই যে মেয়েটার জন্য আমার এখন খুবই প্রয়োজন সেই মেয়েটাকেই আমি সব সুখটা দিতে পারছি না জানেন একদিনের ঘটনায় আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করি না কেন পাশের রুমের ভাবির ফ্রিজ আছে আমার মেয়ে একটু পরে পরে যেত আর একবার করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে আসতো আর একদিন হঠাৎ দেখি ওই ফ্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে যেন কি ভাবছে আর আমাকে বলছে আম্মু এটা কি বলুন তো তখন কেমন লাগে তারপরে গত কুরবানিতে খুব কষ্ট করে বাঁচে করে ফ্রিজটা নিয়ে এসেছি কারণ ফ্রিজ ছাড়া ঢাকা শহরে একেবারে চলবে না তে হঠাৎ আমার মেয়ে ওই ঘরে গিয়েও দেখে ফ্রিজ এই ঘরে দেখেও ফ্রিজ তে হঠাৎ মানে মানে অবাক হয়ে যায় যে এটা আমাদের ঘরে কেন তো যাই হোক আল্লাহ তালা যখন যেভাবে রাখছে সেভাবে থাকার চেষ্টা করছি বা মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছি আবেগের বসে অনেক কথাই বলে ফেললাম ভুল হলে ক্ষমা করে দেবেন প্লিজ
ইতিমধ্যে আপনাদের ভাইয়া অফিস থেকে এসে গেছে গোসল করতে ঢুকেছে ওয়াশরুমে আমি এই ফাঁকে অফ ক্যামেরায় আমার মেয়েকে আমি খাওয়িয়ে নিয়েছি এবার আপনাদের ভাইয়ার জন্য আমি নাস্তা রেডি করছি এই তো আপনাদের ভাইয়া এসে পড়েছে আমরা দুজনে এখানে একটু নাস্তা করে নেব এই তো আমরা নাস্তা করতে বসে গিয়েছি আগেই আমি বলেছি আজকের নাস্তায় থাকবে ডাউল আর আলু ভাজি দেখুন ডাউল তো পরে অর্ধেকটা হয়ে গিয়েছে তারপরে সমস্যা নাই যেভাবে হোক ম্যানেজ করে নেব এই তো আমিও আপনাদের ভাইয়ার পাশে বসে গিয়েছি একসঙ্গে দুজনে নাস্তা করে আরও অনেক কাজ আছে তাই নাস্তাটা দ্রুত সেরে আমি অন্যান্য কাজে লেগে যাব প্রতিদিনই নাস্তার ধরনটা আমাকে পাল্টাতে হয় হয়তো একদিন রুটি আলু ভাজি আর একদিন ডাউল ভাত এভাবেই চলে প্রতিদিনের সকালের নাস্তাটা তারপরেও সবসময় চেষ্টা করি সব কিছু গরম গরম খাবার একটু ঠান্ডা হলে আপনাদের ভাইয়াও খেতে চায় না আর আমারও ঠান্ডা জিনিস খেতে ভালো লাগে না এই তো আমাদের নাস্তা করা শেষ এবার আমি টেবিলটাকে গুছিয়ে নেব থালা বাসনগুলো আবার ধুয়ে আমি এক জায়গায় রেখে দেব আর টেবিলটাকেও আমি পরিষ্কার করে মুছে নেব যখনকার কাজ তখন না করলে খুবই বিরক্ত বোধ হয়ে যায় আমি এভাবেই চলে প্রতিদিনের কাজ আমার সকালের কাজ এবং দুপুরের কাজ সময় মতো আমি এভাবেই করে নিই সময় মতো আপনারা ঘুম থেকে উঠলে সকালের দুপুরের এবং রাত্রের সবটাই আপনার রিল্যাক্সেই কাজগুলো করতে পারবেন অনেকটা ভাত থেকে গেল আর ভাজিও থেকে গেল আমি এগুলো টেবিলে সুন্দর করে ঢেকে রাখব দুপুরে আমরা খেয়ে ফেলব প্লেটগুলো আমি বেচিংয়ে রেখেই আমি টেবিলটা দ্রুত পরিষ্কার করে নেব তারপর আমি প্লেটগুলো পরিষ্কার করে নেব এই তো ভাতগুলো আমি এই পাশে রেখেই এই যে টেবিলটা আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি সুন্দরভাবে টেবিলটাও পরিষ্কার করে নিলে আমার কাজটা এগিয়ে থাকবে দুপুরে আর আমার কোনো ঝামেলা হবে না দুপুরে রান্না করতে এখনও আমার এক ঘন্টা হাতে সময় আছে তাই আমি গাছ লাগাবো দেখে মাটি তৈরি করতে হবে তাই মাটিগুলো আমি সুন্দর করে ছোট ছোট করে ভেঙে ফেলব তাই আমি চলে যাব বারান্দায় এই তো চলে এসেছে আমি বারান্দায় এসে আমি মাটিগুলো ঢেলে নিচ্ছি মাটিগুলো একটু বড় বড়ের জন্য আমাকে ছোট ছোট করে ভেঙে নিতে হবে এই যে ভাঙতেও শুরু করে দিলাম এই মাটিগুলো আমার আম্মা সুন্দর করে বেছে পাঠিয়ে দিয়েছে একজনকে দিয়ে এই যে দেখুন এখানে কিন্তু দুই রকমের মাটি আছে আমি ভাঙতে ভাঙতে আপনাদেরকে মাটিগুলোর সাথে পরিচয় করে দেব এই তো এই লাল মাটিটা আমার গুঁড়ো করা হয়ে গিয়েছে এই যে দেখুন একবারে ছোট ছোট হয়ে গিয়েছে তারপরে বড়গুলো আমি আলাদা করে বেছে নেব আর এই যে এই মাটিটা দেখছেন এই মাটিটা হচ্ছে শুধু মাটি না এটা হচ্ছে পুকুরের কাদা বলতে গেলে একটা মাটি থাকে না যে কাদা হয়ে থাকে সেই কাদাটা দলা বেঁধে থাকে সেই কাদাটা আম্মা শুকিয়ে পাঠিয়েছে কারণ এই কাদাটার ভেতরে অনেক রকমের সার দিয়ে তৈরি এই কাদাটা যেমন ধরেন আমি আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি যখন বৃষ্টি হয় বৃষ্টির সাথে যেই সব রকমের গাছের পাতাগুলো এই পুকুরে পানির সঙ্গে চলে যায় এবং যত গোবর বলেন অন্যান্য আরও অনেক কিছু গিয়ে এক জায়গায় জমে জমে সেই পাতাগুলো পোষে একটা কাদায় পরিণত হয় সেই কাদাটাই হচ্ছে এই কাদা এই কাদার ভেতরে অনেক রকমের সার ধরেন একসঙ্গে বজায় আছে জানি না আপনাদেরকে আমি বুঝিয়ে বলতে পেরেছি কি না তবে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পেরেছেন না বুঝলে কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে জানানোর চেষ্টা করবেন
এই দু রকমের মাটির সঙ্গে আজকে আমি পরিচয় করে দিলাম যখন আমি মাটি এক জায়গায় প্রস্তুত করে আপনাদের দেখাবো আমি সে সময় কি কি বা কয় রকমের মাটি এক জায়গায় করব সেটা আমি অবশ্যই আপনাদেরকে জানিয়ে দেব মাটিটা ভাঙার পরে একটু বড় বড় দানা হয়ে আছে খুব শক্ত তাই আমি এই জালির সাহায্যটা নিলাম এই যে ছোট ছোট করে যে ভাঙতে হবে ধুলোর মতো করে তা কিন্তু নয় আমি একটু বুদ্ধি করে এগুলোকে আলাদা করে নিলাম আর একটু বড়গুলোকে আলাদা করে নিলাম তাহলে ভাঙতে আমার একটু সুবিধা হবে এ কারণে তাছাড়া অন্য কিছুই না কিন্তু এবার এই মাটিগুলোকে আরও কয়েকবার বাড়ি দিয়ে আর একটু ছোট করে নেব নিয়ে সব আবার এক সঙ্গে এক জায়গায় করব এটাই ব্যাস এই তো হয়ে গেল এভাবে আমি লাল মাটি আর কাদা মাটি এক জায়গায় করে এইটা একবারে মিক্স করে আমি রেখে দিলাম কালকের ব্লগে আমি মাটি প্রস্তুত করে আপনাদের অবশ্যই দেখাবো বাইরের ওয়েদারটা একেবারে খারাপ হয়ে আসছে আমি দ্রুত এখান থেকে চলে যাব তাই আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই রাখছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম